Vandaag ben ik bij Dit is Milan. Zijn quote is, verveling is kut, ik doe er wat aan. Kijk je mee? Natuurlijk kijk ik mee en ik neem jullie mee. Let's go! Wat was hij hier? Hé hey man, ik uh, ben hier voor Dit is Milan. Die ken ik niet. Die wil ik niet kennen. Gast. Ga weg hier. Maar of Kees. De ijs, dit is gewoon Milan, die open doet als een of andere gek. Dus, uh... Hey! Milan! Hallo! Jongen, hoi! Hey. Alles goed? Ja. Sorry van uh, daarnet, man. Ja, wat de fuck is dat? Nog met snor. Af en toe van die woede uitbarstingen. En uh, ik, sorry, ik kan er niks aan doen. Je kan er niks aan doen? Nee. Ja. Dit is Milan, Milan, dit is Milan, Milan, Milan. Milan, waar zit je? Zo, nou, je bent inmiddels al twee jaar bezig, geloof ik, met je YouTube-channel. Ja, 2,5 jaar bijna al. 2,5. Net uh, deed je open als man met snor. Dat was ik niet. Waar, waar heb je man met snor opgeduikeld dan? Um, ik ging uh, verhuizen en het was eigenlijk. Uh, het was winter. Ja. En die had van allemaal van die mutsen en die waren heel erg in. En ik vond die mutsen echt zo dom. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon die muts opdoen. En ik knoop hem vast aan mijn neus, aan mijn snor. Als een soort snor. En toen heb ik een filmpje gemaakt. Uh, gewoon de camera gepakt en gewoon geïmproviseerd. En toen kwam ineens man met snor. En zo komen eigenlijk al mijn filmpjes. Mijn naam is Man met Snor en jullie luisteren naar Florida Whistle, maar voor jullie is het Team Snor. Ik ben Man met Snor, de beste Man met Snor, ik ben Man met Snor. Nou, dus hier is een van jouw parodieën opgenomen, je laatste? Ja, klopt. Team Snor, voor Man met Snor weer dus. En dat was zijn allereerste parodie. Nou, je hebt 8 miljoen, 18 miljoen views op je channel. Je bent gewoon echt populair. Was dat ook je insteek toen je begon? Nee, ik ben echt puur begonnen voor de lol. En uh, toen ik er eigenlijk geld mee begon te verdienen, toen had ik zoiets van, hé, hey, dit, is, dit is wel heel erg makkelijk en heel erg leuk. Toen ben ik gestopt met school en toen ging het een beetje de verkeerde kant op. Wow, yo man. Er was iemand aan de deur en ze kwam binnen zonder kloppen. En ze vroeg zich af hoe het met je ging. Uh, ik heb iets in mijn oog gezet, man. Uit het oog, maar niet uit het hart. Ik, ik, heb het, ik heb het een tijdje moeilijk gehad, want ik, ik bedoel, ik verdiende er geld mee en toen heeft YouTube mijn partnership opgezegd, dus het contract als het ware. En toen verdiende ik geen geld meer. En um, toen dacht ik, er moet een andere manier zijn om, om toch nog te doen wat ik wil doen, de tijd erin te steken en toch nog een beetje geld ermee te verdienen. Hoe kom je dan nu aan je geld? Ik ben eigenlijk wel bij een mediabureau en die zorgen dat ik uh, als het ware klanten krijg. Zijn het alleen bedrijven die jou benaderen? Uh, ja, het zijn bedrijven of, uh, of bekende Nederlanders bijvoorbeeld die dan uh, wat extra promotie willen voor iets. Ik had laatst bijvoorbeeld Freek Vonk. Goed man, maar voel je ook hoe rustig en behoedzaam ze eigenlijk loopt? Ja, want ze plakt zich ook vast aan mijn handen. Nee, dat zijn hele kleine haakjes onder de pootjes en daarmee haakt ze zichzelf een klein beetje vast aan je hand. Maar weet je wat, zullen wij misschien samen een, een parodie maken? Super vet. Nou, dat lijkt me echt super, ik wil het eigenlijk al een beetje die kant op sturen. Het lijkt me echt vet om een parodie te maken. Maar je Gaan we dat doen? Van. Kom mee. Swag. Swag. Ik speel gitaar en ik kan het best goed. Ik kan het best goed. Als ik een banaan was, had ik echt wel swag. Hele dagen geel zijn, dat is echt wel swag. Als ik een banaan was, had ik echt wel swag. Hele dagen geel zijn. Dat is echt. Milan, hartstikke bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Ik vond het super vet om een parodie te maken met jou. Jongens, jullie hebben het gezien. Het is de man met de swag, met de bananen, de parodieën. Hou hem in de gaten en ik ben er weer vandoor. Later. Ja, oh, doei.